പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പ്രതീക്ഷയോടെ അല്ല പ്രത്യാശയോടെ സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവ് അവൻ സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവവ്യാപിയാണ് സ്നേഹധനനായ ഈ പിതാവ് അറിയാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമായ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ക്വാറൻറ്റൈൻ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്നീ പദങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലും നമ്മുടെ തന്നെ സംഭാഷണങ്ങളിലും ഈ നാളുകളിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഭരണകൂടം ഈ കാര്യത്തിൽ നാം നിഷ്കർഷ പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ ഇതുമൂലം അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയരാകുന്ന അനേക വ്യക്തികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്നവയല്ല പലതവണ ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പോലെ സാർവലൗകികമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന വിഷയം ആദ്യമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ബൈബിളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലേവിയ പുസ്തകം പതിമൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം മോശയിലൂടെ ഇസ്രയേൽ ജനതയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ അക്കാലത്ത് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്ന സമൃദ്ധമായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ചർമ്മരോഗം ബാധിക്കുന്നവർ ഏഴ് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധി തടയാനായി രോഗബാധിതർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഏകാന്ത വാസമായിരുന്നു അത് ആ ദൈവകൽപ്പന കൃത്യമായി പാലിച്ചത് ഇസ്രയേൽ ജനതയുടെ നന്മയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നു നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നമ്മോട് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഇത്രമാത്രമാണ് രോഗബാധ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവർ അവനവൻ്റെയും അന്യരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില ആഴ്ചകൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആശുപത്രിയിലോ ഭവനത്തിലോ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ കൽപ്പന ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ നാം ശിരസ ഏറ്റുവാങ്ങണം ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്നിവയാണ് നമ്മെ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പദങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതിനും മുൻ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആരോടാണോ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ദൈവം അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഉൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് നാം ആ ചരിത്ര സംഭവം കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ തിന്മയും ദുഷ്ടതയും അതിൻ്റെ പരമ കോടിയിലെത്തി മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളെല്ലാം ദോഷമുള്ളത് മാത്രം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വേദനിക്കുക വരെ ചെയ്ത ആ ഒരു സഹാര സാഹചര്യം അത്ര ആസുരമായ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് 
ദൈവം ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആസൂത്രണം ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ നോഹയുടെ കുടുംബത്തിനോട് ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്യുവാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അവരെ വലിയ വിപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് ദൈവം ലോക്ക്ഡൗൺ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അവർ ദൈവ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചു കപ്പലിനുള്ളിലേക്ക് ആ കുടുംബം കയറി ദൈവം തന്നെ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തോന്നുമ്പോഴൊന്നും നോഹയ്ക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയുകയില്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ അഥവാ സ്റ്റേ അറ്റ് ആർക്ക് നാൽപ്പത് പകൽ നാൽപ്പത് രാത്രി നോഹയുടെ കുടുംബം എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് പേർ ഒരു പേടകത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോലും ഒരു മുറ്റമില്ല വെളിയിലേക്ക് നോക്കാൻ ജനാലകളില്ല കയറിയൊന്ന് നിൽക്കാൻ ടെറസില്ല വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു ബാൽക്കണിയില്ല ഇൻ്റർനെറ്റില്ല ടി വി ഇല്ല ഫോണില്ല യൂട്യൂബില്ല വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളില്ല ഒരു തരം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുമില്ല പുറത്താകട്ടെ ഒടുങ്ങാത്ത മഴ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഇരമ്പം മരിച്ചു വീഴുന്നവരുടെ ദീനദീനമുള്ള മുറവിളി ഓളപ്പാത്തികളിൽ ചാഞ്ചാടുന്ന പെട്ടകം പെട്ടകത്തിൻ്റെ തടിഭിത്തിയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാലകളുടെ മുഴക്കം പ്രളയത്തെ തുടർന്നും നൂറ്റി അൻപത് ദിവസങ്ങൾ അഥവാ അഞ്ച് മാസം പക്ഷേ നോഹയുടെ കുടുംബം ശാന്തമായിരുന്നു കാരണം അവരെ ആ പെട്ടകത്തിലേക്ക് സ്റ്റേ അറ്റ് ആർക്കിന് ലോക്ക്ഡൗണിന് നിയോഗിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്ന് അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ അവർ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദൈവം ഇത് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ദൈവം ഇതെല്ലാം അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ആശങ്കപ്പെട്ടില്ല മുറവിളിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പെട്ടകത്തിനുള്ളിലിരുന്ന് അവർ കുടുംബമായി ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു അത്യുന്നത ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ തങ്ങളെ അനുവദിച്ചതിന് അവർ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞു പോയ ദശാബ്ദങ്ങളിലെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കുവാൻ കരുതുവാൻ അവർക്ക് ധാരാളം സമയം ലഭിച്ചു കൂടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം അതേപടി അനുസരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നവണ്ണം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു അവരുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആശ്വാസം നൽകി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായ ഒരന്ത്യം നൽകി ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതി കൃത്യമായി ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റി മഴവിൽ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷമായി ഓർക്കുക പുറത്ത് മുഴുവൻ ഇന്ന് വൈറസ് കടലാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൊടുമുടി കയറി എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ലോകം ഇന്ന് സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങളാൽ നടുങ്ങി വിറയ്ക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നിസ്സഹായരാണ് പക്ഷേ മഹാദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളുടെ ചൈതന്യം മഹാമാരിയുടെ മുൻപിൽ തീർന്നു പോകുന്നതല്ല അവൻ നമുക്ക് സംരക്ഷണം തരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുക ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് തുറക്കാം വീടുകളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം പൗലോസ് തീത്തോസിനോട് പറയുന്നത് വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങി അനുസരിക്കുവാനാണ് റോമൻ സഭയ്ക്ക് പൗലോസ് എഴുതിയ കത്തിലും നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും ഭരണാധികാരികൾക്ക് വിധേയരാകുക കാരണം ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെടാത്ത അധികാരി ഒരാൾ പോലുമില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണാധികാരികളും ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് അധികാരത്തെ എതിർക്കുന്നവൻ ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ സ്വയം ശിക്ഷായോഗ്യരായിത്തീരും അധികാരികളെ ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ നന്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അധികാരികളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും നിൻ്റെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവ സേവകനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ നീ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഭയപ്പെടുക തന്നെ വേണം ശിക്ഷിക്കാൻ അയാൾക്ക് അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ലല്ലോ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ജ്വലിക്കുന്ന ദൈവക്രോധം ശിക്ഷയിലൂടെ നടപ്പാക്കാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച ഭൃത്യനാണ് അയാൾ ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്ന ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ശുദ്ധ മനസാക്ഷി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനും കൂടിയാണ് അധികാരികളോട് വിധേയത്വം പുലർത്തേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നികുതി കൊടുക്കുന്നതും അധികാരികൾ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അനുസ്യൂതം 
ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവ സേവകരാണ് ഇതാണ് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ ദൈവം അധികാരികളിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സസന്തോഷം നിർവഹിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം ഒരുപക്ഷേ അല്പം ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം പോൾ ബിൽ ഹെയ്മറുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ സോറോസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളെ പാഴാക്കരുത് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മലയാളത്തിലും അത് ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കോപ്പി ഒരുപക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിനുണ്ട് അത് ദുഃഖമായാലും സന്തോഷമായാലും ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സന്താപമാകട്ടെ സന്തോഷമാകട്ടെ സകലവും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം കാര്യവും എന്നല്ല നൂറ് ശതമാനം കാര്യവും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി വ്യാപരിക്കും ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകൾ ഓർത്ത് നാം അമിതമായി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ടേ വേണ്ട മാത്രമല്ല സമയത്തെ അവസരങ്ങളെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം കാലം അത് അവിസ്മരണീയമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവവുമായി നമുക്ക് കൈമോശം വന്ന കൂട്ടായ്മ ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകണം രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും സമയം ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു രണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ജോൺ ബെനിയൻ്റെ പരദേശി മോക്ഷയാത്രയിൽ തന്നെ വായന ആരംഭിക്കുക മൂന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുതിർന്ന അഞ്ച് വ്യക്തികളെയെങ്കിലും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഓരോ ദിവസവും അവരുമായി കുശലാന്വേഷണം നടത്തുക നാല് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പച്ചക്കറി തോട്ടം നമ്മുടെ തൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക അഞ്ച് അത്താഴത്തിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഫാമിലി ടൈമായി മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും കഴിയട്ടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം വേഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു രാജാവിൻ്റെയും മന്ത്രിയുടെയും കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാജാവ് മന്ത്രിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്നോ നാലോ വാക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വാചകം എഴുതി നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭിത്തിയിൽ നീ തൂക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സന്താപവും ഒക്കെ മാറി മാറി വരും ഏതവസരത്തിലും പ്രസക്തമായ ഒരു വാചകമായിരിക്കണം എന്ന് രാജാവ് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു മന്ത്രി വളരെ ആലോചിച്ച ശേഷം ഒരു വാചകം എഴുതി രാജാവിൻ്റെ സഞ്ചാര പഥത്തിൽ അവിടെ തൂക്കിയിട്ടു എന്തായിരുന്നു വാചകമെന്നോ ദിസ് വിൽ ബി ഓവർ സൂൺ ഇത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കും സന്തോഷമായാലും ഒരുപക്ഷേ ആവേശത്തിൻ്റെ നാളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായെന്ന് വരാം അത് അധികാരം ദീർഘിക്കില്ല ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം അത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖം സംഭവിക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കില്ല ഒരു കുഴിക്കൊരു കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ദുഃഖത്തിനും ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓവർ സൂൺ അത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ദൈവം കൊണ്ടുവരും മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നവനല്ല ദൈവം എന്താണ് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ചെയ്തത് ആ കഥ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് വലിയ കല്ലുകൾ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഉരുട്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകും വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി കല്ലുകൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മുകളിലെത്തുമ്പോൾ കൈവിടും ആ കല്ല് താഴെ കുരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് താഴെ പതിക്കും ഇത് കണ്ട് കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നാറാണ് ഭ്രാന്തനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം കല്ലുരുട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് ആർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അത് കൈവിട്ടത് അതും അറിഞ്ഞുകൂടാ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം
എന്നാൽ ഈ നാളുകൾ നാം പഠിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരാതികളില്ലാതെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് ഇവ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എത്ര നാളുകളുണ്ട് എന്ന് എണ്ണുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വർഷൻ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു മേക്ക് അവർ ഡേയ്സ് കൗണ്ടബിൾ ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ എണ്ണം പറഞ്ഞ നാളുകളാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രയോജനകരമായ സമൂഹത്തിനും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും സഭയ്ക്കുമൊക്കെ പ്രയോജനം നൽകുന്ന നാളുകളാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് പല റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിലൊന്നും ആശ്രയം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബാങ്ക് ബാലൻസിലോ മറ്റ് നേട്ടങ്ങളിലോ ഒന്നും ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം ഈ നാളുകൾ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നാം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക ഭവനത്തിന് തൊട്ട് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് ഫർലോങ് ദൂരെ പെട്ടെന്ന് മാർഗമധ്യയെ നാം കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു മരം അതിലേക്ക് വീണ് കാറിനൽപ്പം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവർവയാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല നാം ക്ഷേമത്തോടെ ഭവനത്തിലെത്തി ആദ്യം നാം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദൈവമേ ആ വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിടുവിച്ചതിന് നിനക്ക് നന്ദി എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഈ ദീർഘദൂരം നാം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ കാവൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല ഇത്രയും നാൾ നാം സുഖമായി നിലനിന്നത് ദൈവദൂതന്മാരുടെ കാവൽ കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ദൈവദൂതന്മാരുടെ കാവൽ നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ വസ്തുത നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഇവ സഭായോഗങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല ഇട ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് യോഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും പല ഒഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് തിരക്കിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊഴിവാക്കാൻ നാം ബദ്ധ ശ്രദ്ധരാകാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സഭായോഗങ്ങളുടെ മഹത്വവും കർത്തൃമേശയുടെ പ്രാധാന്യവും വിശ്വാസികളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ മൂല്യമൊക്കെ നാം ഈ നാളുകൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഇനിയൊരു അവസരം നൽകിയാൽ ഒന്നുപോലും വിടാതെ അതിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആ വിലപ്പെട്ട പാഠം ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നാം ഈ നാളുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു പാഠം നമ്മൾ മനുഷ്യർ എത്ര കേമന്മാരാണ് എന്ന് നാം ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം വളരെ നിസ്സഹായരാണ് നാം എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ പരക്കം വായിക്കുന്നുവോ അതിനൊന്നും വലിയ മൂല്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ നാളുകൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ ഇനി അധികം സമയമില്ല അവൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു ലോക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും അതാണ് നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠവും നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവ മുഖം അന്വേഷിച്ച് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാഠങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ ഗ്രഹിച്ച് ദൈവജനത്തിന് ഒരു മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കഴിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ആ ദൈവീക വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ധൈര്യം പകരുന്നവയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ കണിയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും തൻ്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ടും അവൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകയും ആകുന്നു കണ്ണിമച്ചിമ്മാതെ നമ്മെ കരുതുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമല്ല കൺമണി പോലെ നമ്മെ കാക്കുന്നവനാണ് നാളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നാളുകളുടെ അധിപനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശാശ്വത ഭുജം നമ്മുടെ കീഴിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ എങ്ങും ആശ്രയം തേടി നാം പോകേണ്ടതില്ല അവൻ നമ്മെ തുണയ്ക്കുന്നവനാണ് സഹായിക്കുന്നവനാണ്
നമ്മുടെ മാനസിക ആത്മീക ശാരീരിക ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഈ നാളുകൾ മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ ദൈവജനത്തോട് കൂടുതൽ കൂട്ടായ്മയുള്ളവരായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട